Euh, Jacques, on va, on va rapidement terminer avec ce bout. Le ministre Julien a annoncé euh, euh, un concours d'accès à la... Pour, bon, recrutement pour la fonction publique. Mm. C'est au terme d'un long processus mm. euh, dont nous avons quelques informations déjà. Oui, il y a quelques informations. Vous savez, l'enrôlement le, biométrique était en cours. Le processus n'est pas encore allé au bout, mais il y a déjà des résultats, euh, qu'on pourrait dire, des résultats à mi-parcours. Mm. Vous aviez donc euh, le total d'agents qui étaient attendus. Il s'agit bien entendu euh, de l'ensemble des employés de l'État euh, qu'ils continuaient donc à payer. Euh, jusque maintenant, ils étaient au nombre de 117 909. Mm -hmm. Lorsque l'appel a été lancé, les grandes gueules de venir euh, se faire recenser, mm -hmm. donc amener les dossiers euh, que vous avez d'abord un arrêté euh, qui vous engage à la fonction publique, vous avez un diplôme, etc. etc. vous vous présentez. Et en fonction de ça, on prend en compte que vous n'êtes pas, euh, pas un fraudeur. Mmh. Donc ceux qui se sont présentés et qui, euh, qui ont donc été inscrits, c'est 97 797. Donc, les 117 000 ne, sont pas, ne se sont pas tous présentés. Présenté. Et sur ceux qui se sont présentés, sur les 97 787, il y a eu 88 688 dont les dossiers ont été validés. D'accord. Donc les dossiers, il s'agit bien entendu des diplômes, des extraits de naissance, des, des, des arrêtés d'engagement, etc. etc. Mmh. Le total des non validés, mmh. donc euh, les ceux gars. dont les dossiers n'étaient pas au complet, donc qui n'ont pas été validés, mmh. euh, c'est 9 099. Mmh. Sur le total, donc le total des non-inscrits, ceux qui, se, qui, ne sont pas, qui ne sont même pas venus, c'est 20, euh, 20 122. Le total maintenant d'agents effectivement enrôlés, mmh. puisque pour l'enrôlement, le ministère avait exigé que chacun aille se faire enrôler là où il est muté, là où il est en fonction. Mmh. Si vous êtes à... À, à Massanta, vous ne pouvez pas le faire à Conakry. D'accord. Si vous êtes euh, à, à, à Télimélé, vous ne pouvez pas le faire euh, à Mandiana. Mm. Vous êtes obligé d'aller à votre poste, vous faire recenser et c'est sur place. Euh, on prend tous les, tout, 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 toutes les données biométriques. Donc le total d'agents à rouler, c'est 84 539. D'accord. Le total d'agents non à rouler, c'est 4 149. Donc si vous prenez le total d'agents non à rouler, le total non inscrit et ceux dont les dossiers ne sont pas euh, n'ont pas été validés, vous vous retrouvez avec un total à bloquer non inscrit, non validé et non enrôlé 33 370. Wow. 33 000. C'est 33 370 agents de la fonction agents publique. à la fonction publique qui bien évidemment euh, pourraient ne pas être en règle. D'accord. Mais qui était prise en charge par, euh, par, par euh, l'État. L'objectif... Et puis à la dernière minute quand même, hein, mmh. je crois qu'il y a 4 à 6 000 autres mmh. euh, qui devraient être régularisés euh, oui, ça, dans les jours à venir. Dans les jours à venir. La dernière période qui a été on a, on a donné un, un, une période mmh. pour que ceux dont les informations peut-être n'ont pas été bien prises ou ceux qui se verraient exclus gueule. injustement qu'ils viennent, n'est-ce pas, pour que leur situation soit normalisée. Mais même si tout ceci se ferait, on aurait du mal à atteindre 90 000 fonctionnaires. Ouais. Donc sur les 117 000. Je vais quand même vous faire remarquer quelque chose, puisque euh, si vous voyez, en 2020, en 2020, lorsque le, le ministère, lorsqu'on a envoyé des gens à la retraite, mm -hmm. on est passé de 113 000 mm -hmm. fonctionnaires, 113 mm -hmm. 73, à 112 206. Là, nous sommes en 2020. Déjà, les problèmes avaient commencé parce que tous les problèmes ont commencé à partir de 2018. Mm -hmm. Le dernier concours, je crois, c'est mm -hmm. 2017. Mm -hmm. Depuis cette époque, il n'y a pas eu de concours. Mm -hmm. Mais vous voyez, il va y avoir une baisse due à la retraite de 0,8% seulement. Mm -hmm. Donc, de cette époque à maintenant, on est passé donc de 112 000 à 117 000. Sans concours. Sans concours. Waouh. Or, la règle, c'est le concours. C'est 112 206. C'est-à-dire au moment où on disait que le nombre de fonctionnaires commence à baisser, mm. euh, 112 000 avec une baisse aussi de la masse salariale. Mm. Puisque la masse salariale à l'époque était de 260,5 milliards gueule. fin février. Mm. Donc en juin, ça, ça a baissé et c'est venu à 255,2 milliards. Mm. 
Ça, c'était une baisse. Mm -hmm. Maintenant, de cette période-là, de, de 2020 jusqu'à maintenant 2021, jusqu'à la, la prise du pouvoir. À la prise du pouvoir, on est allé à 117 000. 5 000 nouveaux fonctionnaires. 5 703. Rejoignent, rejoignent la fonction qui publique. La fonction sans publique, concours. Sans concours. Ça, bon, je peux même dire que peut-être que si on vérifie, ça peut être plus que ça. Mais euh, officiellement, c'est ça, au fait. 5 703 qui ont été recrutés de cette époque jusqu'à jusqu jusqu ce que. Oui, de manière assez, assez rapide quand même. Hein, parce assez que, rapide en, en, et assez miraculeuse. Assez miraculeuse. Voilà. On, on va ça. avoir le ministre Julien sur toutes ces questions, sur tout ce processus. Euh, ça va être mercredi, très vite, dans la ouais. première partie de, de, ce, de cette émission-là. Fugace, c'est vraiment... Nous l'entendrons, euh, nous l'entendrons. C'est inédit. Euh, voilà, et euh, nous sommes arrivés euh, à la fin, monsieur le Président. Euh, on a fait notre travail, faites le vôtre conformément à vos engagements. Vous avez dit qu'il n'y aurait plus toute euh, la, la, la miasme, j'ai envie de dire. Euh, mais on y, on y revient. Euh, Aidez-nous à en sortir, en tout cas, on espère. Ce sont vos promesses à vous. Et on espère que vous tiendrez parole, puisque ça se passe chez vous, à la présidence. On va marquer euh, cette transition pour aller au mur du jour. Les GG. Être indépendant, c'est se donner les moyens de faire surgir des vérités de fait. 